നത്തോലിയും മുരിങ്ങാക്കായും കൂടി ചേർത്തിട്ട് രുചികരമായ ഒരു നാടൻ മീൻകറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നെത്തോലി വൃത്തിയാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മീൻകറി വയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാനൊരു പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നതാണ് പിന്നൊരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അത് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് പിന്നൊരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി അതും രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴുത്ത തക്കാളി നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈവശം പച്ച തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പച്ച തക്കാളി ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ വേറെ പുളി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉണക്ക പുളിഞ്ചിക്കയാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈവശം അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ച പുളിഞ്ചിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അതല്ല പച്ച മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അല്പം പിഴി പുളി ചേർത്താലും മതി ഞാനൊരു അര മുറി തേങ്ങ ഉരുമി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ഫ്രോസൺ തേങ്ങയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരല്പം ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം അത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ കറി വയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ആ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്കൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഒരല്പം മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഉള്ളി ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി മുറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങാത്ത കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉണക്ക പുളിഞ്ചിക്കയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉണക്ക പുളിഞ്ചിക്കകത്ത് ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പിടാൻ മുരിങ്ങാക്ക ഒരു അല്പം ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടേ ചേർക്കാവൂ അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് എപ്പോഴും അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും പുളവുപൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഈ മീൻകറിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനൊരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്ക പുളിഞ്ചിക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുളിഞ്ചിക്കയോ മാങ്ങയോ ഒക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് പുളി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇവിടെ കറി ഏകദേശം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങാക്ക ഒരു പകുതി വേവ് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ കറി തിളപ്പിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ മുരിങ്ങാക്കയൊക്കെ ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന നെത്തോലി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നെത്തോലിക്ക് അധികം വേവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർത്താൽ ആ നെത്തോലി മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് മുരിങ്ങാക്ക ഒരു പകുതി വേഗ ആകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മീനായാലും നമ്മൾ കറിക്കകത്ത് മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ന
സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഇളക്കരുത് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയേ ചെയ്യാവൂ അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ കിട്ടും ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു അല്പം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു അല്പം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറികൾ എപ്പോഴും അടച്ച് വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അടിച്ചു വളർത്തുന്ന മക്കളും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്ന കറിയും എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഇതാ കണ്ടോ നല്ല തിളച്ച് എന്തൊരു മണമാണെന്നറിയാവോ കറിക്ക് നല്ല പാകത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫാക്കാൻ പോവുകയാണ് കറി അടുപ്പത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും അത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് വെക്കരുത് ഒരല്പം സ്പേസ് ഇട്ട് വേണം അത് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മുരിങ്ങാക്ക ഇട്ടിട്ട് നിത്തൊലി കറി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ചീസ്